ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എം ടി ബ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വളരെ മുമ്പേ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതുപോലെ എൻ്റെ എല്ലാ സൈക്കോളജിക്കൽ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോഴും ധാരാളം ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഡിപ്രഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിഷാദ രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങളും ഞാനും അടങ്ങുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും വിഷാദത്തിൻ്റെ ചെറിയ അംശങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും കാരണം എനിക്കതുണ്ടോ എനിക്കതുണ്ടോ എന്ന് തോന്നും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് ഡിപ്രഷനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ സ്വയം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം അങ്ങനെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം അറിയണം അങ്ങനെ കാരണം അറിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന് പരിഹാരം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറയണം അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അത് ഒഴിവാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തുടങ്ങുകയും അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നല്ല ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ലക്ഷണങ്ങളെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്ന അഞ്ച് ലക്ഷണങ്ങളെങ്കിലും ഇടക്കാലത്ത് തുടങ്ങിയതാണ് എങ്കിൽ ആൾക്ക് വിഷാദം ഉണ്ടാവാനുള്ള ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അതുണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ആലോചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളെ കുറിച്ചാണ് ഇത് ആലോചിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴി അയാൾ മുൻകാലത്ത് അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം സന്തോഷിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ സന്തോഷം കിട്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും ഇപ്പോൾ സന്തോഷം കിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു ആൾക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമുള്ള ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ എന്നാൽ സന്തോഷമില്ല മൊബൈലിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ള ആൾക്ക് ഇപ്പോൾ മൊബൈലിൽ കളിക്കാൻ തോന്നില്ല ടി വിയോ സിനിമയോ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതില്ല ഈവൻ സെക്സിൽ പോലും താല്പര്യമില്ലാതാവുന്ന ഒന്നിലും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഭയങ്കര മടുപ്പ് ഗ്ലൂമിയായി മാറുക എല്ലാറ്റിനോടും ഒരു വെറുപ്പും ദേഷ്യവും വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ആൾക്കുണ്ടാവുക അത് ഒരു ദിവസമല്ല നമുക്കൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കൊക്കെ ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോവുകയും ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു പോവുകയും അത് ആളെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആൾക്കൊരു ഒറ്റപ്പെടൽ ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുക ഭയങ്കര സങ്കടം ഫീൽ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കുക ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കാൻ പിന്നെ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുക ആത്മഹത്യ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് ഡിപ്രഷന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു ഈ ഒരു ലക്ഷണം മാത്രം പെട്ടെന്ന് സന്തോഷമില്ലാതെ ഒരു സങ്കടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ആൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടോ എന്നും അതിനെങ്ങനെ പരിഹാരമുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ സന്തോഷമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറയുന്നു ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യസമയത്ത് കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഇത്ര നേരം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടാവും രാവിലെ കഴിക്കണം രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്ക് കഴിക്കണം എന്ന് ഓരോരുത്തർക്ക് ഒരു ശീലമാണ് ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം ലഞ്ച് കഴിക്കണം എന്നും വൈകുന്നേരം ഒരു ചായ കുടിക്കണം രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ കഴിച്ചു പോകാൻ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടാവും അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് വല്ലാതെ വിശപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ക്ഷീണം ഫീൽ ഒക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ ഡിപ്രഷൻ വന്ന ആളുകൾക്ക് സത്യത്തിൽ ഇതിൽ ഇറഗുലാരിറ്റി വരും ഒന്നെങ്കിൽ പതിവിൽ കവിഞ്ഞ രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എട്ട് മണിക്ക് കഴിച്ചു പിന്നെ പത്ത് മണിക്ക് വീണ്ടും കഴിക്കാൻ തോന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് ഭക്ഷണം മൂന്ന് മണിക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു ഹെവി ഫുഡ് കഴിക്കണം വൈകുന്നേരം രണ്ട് ചായ കുടിക്കണം രാത്രി അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ഡിപ്രഷൻ്റെ സാധ്യതയാണ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സംഭവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന
പോയി ഭക്ഷണം വെള്ളം കുടിക്കുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് നേരം ടി വി കാണുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയാവുന്ന ഒരുപോലുണ്ട് അങ്ങനെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അത് ഒരു ദിവസമല്ല ഒരു ദിവസമൊക്കെ പലപ്പോഴും നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ടെൻഷനോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം പക്ഷേ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും അങ്ങനെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ അല്ലാത്തൊരു കേസും കൂടെ ഉണ്ട് നേരത്തെ പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഉറക്കം വല്ലാതെ കൂടുക സാധാരണ പത്ത് മണിക്ക് ഉറങ്ങുന്നതിന് പകരം എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും രാവിലെ എട്ട് മണിയായാലും എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ കുറേ സമയം ഉറങ്ങിയാലും ഉറക്കിൻ്റെ ക്ഷീണം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയും ഉറക്കിൻ്റെ സുഖം അനുഭവിക്കാതിരിക്കും അതുപോലെ അടുത്ത ലക്ഷണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്ക് സെൽഫ് എസ്റ്റീം വല്ലാതെ കുറയുന്നുള്ളതാണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വത്തബോധം അവനവനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത ഞാൻ വളരെ മോശമാണ് എന്നെ കൊണ്ട് അതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സമൂഹത്തിന് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല ഈ ഭൂമിക്ക് പോലും ഞാനൊരു ഭാരമാണ് ആർക്കും എന്നെ വേണ്ട എന്ന ഫീലിങ്ങിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അങ്ങനെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം വല്ലാതെ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് ഈ ആത്മഹത്യ ടെൻഡൻസി ഒക്കെ വരുന്നത് എന്നെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ആരും ഇഷ്ടമല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് നാട്ടിലാരും ഇല്ല എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനാരുമില്ല അവരൊന്നും എന്നെ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാവുകയും അപ്പോൾ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെൽഫ് എസ്റ്റീം കുറഞ്ഞിട്ട് ആളുകളോട് മിണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഡിപ്രഷൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ അതിനെ ചേർത്ത് വായിക്കാവുന്ന മറ്റ് രണ്ട് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കോൺസെൻട്രേഷനും ഒരു ശ്രദ്ധാശക്തിയും അതുപോലെ തന്നെ മെമ്മറിയും ഇത് രണ്ടും കുറയും ശ്രദ്ധാശക്തി കുറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറേ സമയം അത് കേട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഒരു പ്രസംഗം കൂടുതൽ കേട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു സിനിമയിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് പറ്റുന്നില്ല സംസാരം കുറച്ച് നേരം കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധ തെറ്റിപ്പോകുന്നു അങ്ങനെ ശ്രദ്ധ കുറയാനുള്ള സാധ്യത അതുപോലെ മെമ്മറി മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ കുറയും നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളുടെ പേര് പോലും ഒരുപാട് തവണ ഇടപെട്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പേര് പോലും പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പേര് മറന്നു പോകും സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് മറന്നു പോകും അങ്ങനെ മറവി വല്ലാതെ കൂടുകയും ശ്രദ്ധ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളുടെ കൂടെ ഇതും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതേപോലെ ഒരു ലക്ഷണം കൂടെ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് അത് സ്വയം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വല്ലാതെ കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ ഏത് ജോലിയാണ് ഇപ്പോൾ കൂലിപ്പണി ചെയ്യുന്ന ഒരു കടയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകനാണ് ഡോക്ടറാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും ഇന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു 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 പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ അയാൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ അയാൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നടത്താറുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഏറ്റെടുക്കുകയില്ല ഏറ്റെടുത്താൽ അത് ചെയ്യാൻ മടിയും കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയുടെ അളവ് കുറയുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവ് സ്വയം ഉണ്ടാവുകയോ മറ്റൊരാളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധമുണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ അറിയണം എന്താണ് അതിന് കാരണം എന്നുള്ളത് അതിന് പരിഹാരമുള്ളത് അപ്പോൾ കാരണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഭൂരിപക്ഷം ഡിപ്രഷൻ്റെ കാരണവും ഒരു വിഷാദമുണ്ടാവുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ഏറ്റവും കൂടിയ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നഷ്ടബോധമാണ് ഇതുവരെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അംഗീകാരവും സ്നേഹവും ഇത് രണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ അത് ഞാനായാലും നിങ്ങളായാണെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരം ഇത് രണ്ടിൽ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ആരാണോ തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ ഉടനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക അവസ്ഥയാണ് സത്യത്തിൽ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്നേഹം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അത് പിന്നീട് കിട്ടാതാവുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്രഷൻ കാണിക്കുന്ന കൗമാരക്കാരും യുവാക്കൾക്കും അതിന് ഏറ
കിട്ടാതിരിക്കുന്നവർ അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് സ്ട്രോക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയ ആളുകൾക്കാണ് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന് കൂടെ ഒരു 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 കാര്യം കൂടെ എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യത്തിന് നല്ലൊരു സ്വാധീനമുണ്ട് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനം വരെയുള്ള ഡിപ്രഷന് കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യമാണ് അവരുടെ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ അവരുടെ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ അങ്ങനെ വലിയച്ഛനും വലിയമ്മ ആ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്കും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പിന്നെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ന്യൂജൻ ആളുകൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിച്ച ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നഗരത്തിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ആളുകളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമുക്കറിയൂ പുതിയ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ധാരാളം മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തും എന്നിട്ട് നിനക്ക് പറ്റും നിനക്കും പറ്റും വിജയിച്ച കുറേ ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റാതെ വരുന്നു എന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന ചിന്ത മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നതും ഡിപ്രഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് പരിഹാരം എല്ലാ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉള്ള യഥാർത്ഥ പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരവും ജീവിതവും ക്രമപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് ശരീരവും ജീവിതവും ക്രമപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്ന കുറേ ഹോർമോണുകളാണ് അതുപോലെ കുറേ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സും ഈ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പഴയ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു ഡൊപ്പാമൈൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു സെറട്ടോണിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസാണ് ഈ ഹാപ്പി ഹോർമോൺസിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോഴും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായി മാറിയേക്കാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഹോർമോൺസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിൻ്റെ അളവ് കൂടണമെങ്കിൽ ശരീരവും ജീവിതവും ക്രമപ്പെടുത്തണം അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ലക്ഷണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ സംഗതികൾ തന്നെയാണ് ഒന്ന് നല്ല ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ശീലം ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ ഉറക്കം നല്ല ക്രമപ്പെടുത്തുക നല്ല ജീവിത രീതികൾ ഉണ്ടാവുക മീൻസ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും ഒരു സാധാ എക്സസൈസ് എക്സസൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിമ്മിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ജിംനാസ്റ്റിക്സ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്ന നടപ്പ് മുതൽ ചെറിയ വാമപ്പ് പിന്നെ ജോഗിങ് അടക്കമുള്ള ഒരു കാര്യം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റും ഒരു ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയുള്ള ഒരു മെഡിറ്റേഷനും മെഡിറ്റേഷൻ്റെ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരവും ക്രമപ്പെടും ഈ പറഞ്ഞ സെക്രീഷൻസ് ഹോർമോൺസും അതുപോലെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സും റെഗുലറൈസ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ റെഗുലറൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹാപ്പിനെസ് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ജങ്ക് ഫുഡുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ മാത്രമാവാം എന്നല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോഴത്തെ അവസാനം വെച്ചാൽ മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ കല്യാണങ്ങളും പിന്നെ പരിപാടികളും നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ബിരിയാണി നാളെ പിന്നെ അങ്ങനെ ഹെവി ഫുഡുകൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് സാധാ ഫുഡുകൾ കഴിക്കുകയും അതിനകത്ത് ഇലക്കറികൾ ധാരാളം പെടുത്തുക ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവുക പ്രോട്ടീൻസ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉള്ള മത്തി അടക്കമുള്ള അയല അടക്കമുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉൾക്കൊടുന്ന അപ്പോൾ മത്സ്യം കഴിക്കാത്ത ആളാണെങ്കിൽ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ ക്രമം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് പറയേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാമിലി ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഫാമിലി എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കിയാൽ എല്ലാ ഡിപ്രഷനും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരിഹാരം അതാണ് അത് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും വലിയച്ഛനും പെങ്ങളും അങ്ങനെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടെ ഇരിക്കുക കുറച്ച് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അത് ആ സമയത്ത് മൊബൈലോ മറ്റ് സാധനങ്ങളോ ഇല്ലാതിരിക്കും കൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ മറ്റൊരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് മീൻസ് ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങ
അത്തരം സാധനങ്ങളൊക്കെ ദുശ്ശീലമാണെന്ന് പൊതുവെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ദുശ്ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുകയും സ്വയം മാറുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും ഡിപ്രഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയേക്കാം അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉറക്ക് റെഗുലറൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ലക്ഷണത്തിൽ പറഞ്ഞ ഉറക്ക് തന്നെ ഡെയിലി ഒരു അഡൾട്ടായ ഒരാൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സെവൻ ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഏഴിനും എട്ട് മണിക്കൂറിനും ഇടയിൽ എന്തായാലും ഉറങ്ങിയിരിക്കണം ആ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് ശീലിക്കുക പണ്ട് മുതലേ ശീലിക്കുക നമ്മൾ ഉറക്കം ഒരു കാരണവശാലും ഇറഗുലർ ആവരുത് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൂറിന് മുകളിൽ ഉറങ്ങാൻ അവസരം കൊടുക്കണം കുറച്ചുകൂടെ മുതിർന്ന അങ്ങനെ ഡിപ്രഷനോ മറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കാണ് ഫൈവ് ടു സെവൻ അവേഴ്സ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഫൈവിന് താഴേക്ക് വരാതിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് പക്ഷേ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഡിപ്രഷനുള്ള ആളുകൾ ഉറക്ക് റെഗുലറൈസ് ചെയ്യണം ആ രീതിയിൽ തന്നെ ക്രമപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിലും ഡിപ്രഷന് മാറ്റം വരും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ആൾക്ക് ഓൾറെഡി ഉറക്കം ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ആൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉറക്ക് ക്രമമായി വരുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പുതിയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് ഒറ്റപ്പെടലിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ആവുന്നതിന് പകരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലായി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും വാട്സപ്പിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലാണ് ട്വിറ്ററിലാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ് അതുമായിട്ട് മാത്രം ബന്ധപ്പെടാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമമാണ് എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഫോണിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് കോൺടാക്ട്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ എനിക്ക് അമ്പത് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്തേഴ് ആളുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് സത്യത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ തുലവും തുച്ഛമാണ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ എണ്ണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലല്ല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് സോഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന മേഖലയിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് അറിയുന്ന നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയും സോഷ്യൽ ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്ക് ഡിപ്രഷൻ വരില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകുക എന്നുള്ളത് ഒരു സൈക്കോളജി അറിയുന്ന ഒരാളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന എപ്പോഴും നല്ലതാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരു ചെറിയ അർത്ഥത്തിലെങ്കിലും സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ ഉള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള മാനസിക രോഗികൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലറെ കാണാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഒന്നിലധികം സിറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നാവും അവിടെയും നിൽക്കാത്ത ഡിസോർഡർ കൂടുകയും എന്നിട്ട് അത് ഫിസിക്കലിയും കൂടെ ബാധിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്യുവർ മെഡിസിനിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങേണ്ടി വരിക പക്ഷെ മെഡിസിനിലേക്ക് ഡിപ്രഷനിൽ ഉള്ള ആളുകൾ പോകാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് ഒരു ഘട്ടം ഡോക്ടർ അങ്ങനെ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ നല്ല സൈക്കോളജിക്കൽ കൗൺസിലർ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അങ്ങനെ നിർദ്ദേശിച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ പോകാം അതിലും പലരുടെയും ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും കുറേ കാലം ഗുളിക ഓടിക്കേണ്ടി വരുന്നതാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എപ്പോഴാണ് മാനസികമായ പിരിമുറക്കം അവസാനിക്കാൻ ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഒരു മാസം കൊണ്ടോ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് അവസാനിച്ചാൽ പിന്നീട് നോർമലായ ജീവിതം നയിക്കാം ജീവിത കാലം മുഴുവൻ ആ ഗുളിക കുടിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വല്ലാതെ ലെങ്ത് കൂടിപ്പോയും തോന്നുന്നു ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനൊരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക തീരെ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ലൈക്ക് കൊടുക്കാം അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വൈറലായ നല്ല രണ്ട് വീഡിയോസ് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ കാണാം എന്നാലും ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം സ്നേഹപൂർവ